హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి జేఎల్ఎం నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడం అయితే జరిగిందండి సో వెయ్యి ఉద్యోగాలతో మరి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు సో స్టార్టింగ్ అప్లికేషన్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే మనకి పంతొమ్మిదవ తారీఖు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ అదే రోజు పేమెంట్ కూడా అదే రోజు స్టార్ట్ అవుతుందండి లాస్ట్ డేట్ ఫర్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఫీ ఆన్లైన్ ఎనిమిదవ తారీఖు ఆరవ నెల లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఎనిమిదవ తారీఖు ఆరవ నెల ఓకేనా అందరూ కూడా గమనించాలి ఫ్రెండ్స్ మొత్తము వెయ్యి పోస్టులు ఉన్నాయండి జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ ఉద్యోగాలు చాలా మంచి శాలరీ వస్తుందండి దాదాపుగా మనకి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు శాలరీ వస్తుంది అన్ని వేరియబుల్స్ అన్నీ కూడా కలుపుకొని ఓకేనా చాలా మంచి ఉద్యోగాలు అంతేకాకుండా మీకోసం ది బెస్ట్ కోచింగ్ అయితే స్టార్ట్ చేసామండి ఆన్లైన్లో చాలా తక్కువ కాస్ట్కి చాలా చాలా ప్రొఫెషనల్స్ చేత క్లాసెస్ అయితే చెప్పించాము లింక్ యాప్ లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నామండి అందరు కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా కోచింగ్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ మంచి అవకాశం ఇప్పుడైతే ఓకేనా సో మరి లింక్ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో విడుదల అప్డేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది ముందుగా రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీ నుంచి మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందండి అది చూసిన తర్వాత ఈ యొక్క ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి ఏంటి అనే వివరాలు కంప్లీట్గా చూసేద్దాం ఓకే హే గాయస్ ఇండియాలోనే లార్జెస్ట్ టెస్ట్ హైరింగ్ ప్లాట్ఫామ్ రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీలో మనకు మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అయితే ఉన్నాయండి అయితే మన ఇండియాలో సిఎంఐ లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారము ఐదు పాయింట్ మూడు కోట్ల మంది అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉన్నారు ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే ఉమెన్స్ అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉండడం అయితే మనం ఇక్కడ చూడవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి ఎందుకు ఉమెన్స్ అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉంటున్నారు అంటే సో రీజన్ చాలా ఉన్నాయి ఫ్యామిలీ ల్యాక్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ కేర్ కావచ్చు అంతేకాకుండా ల్యాక్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ కావచ్చు సో ఇంకా అది ఏజ్ గ్యాప్ కావచ్చు ఇలా చాలా అంటే చాలా కారణాలైతే సో ఈ విధంగా మరి ఆపర్చునిటీస్ అయితే కోల్పోయిన తర్వాత మళ్ళీ జాబ్స్కి ట్రై చేసినప్పుడు వీరికి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది దీనికోసము రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీ వీరికి మంచి అవకాశం అయితే కల్పిస్తుందండి చిన్న టెస్ట్ రాసి మీరైతే ఉద్యోగం అయితే తెచ్చుకోవచ్చు ఓకే ప్రీవియస్గా చూసినట్లయితే మరి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైం మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత కెరీర్ గ్యా గ్యాప్ ఉన్నా కూడా కేవలము గ్రాడ్యుయేషన్ ఉన్నా కూడా మరి రీ లెవెల్ బై అన్ అకాడమీలో మరి వారు చిన్న టెస్ట్ రాసి ఫైవ్ హండ్రెడ్ మాత్రమే స్కోర్ చేసి మంచి జాబ్స్ తెచ్చుకున్న వారు ఉన్నారు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ స్వాతి రాణి కావచ్చు అంతేకాకుండా నిషా గుప్తా కావచ్చు బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎట్ డైమండ్స్ ఆన్ కాల్ అనేటువంటి దాంట్లో కూడా జాబ్ తెచ్చుకోవడం అయితే మనము చూడవచ్చు నెక్స్ట్ రీ లెవెల్ అచీవర్స్ చూసినట్లయితే చాలామంది ఉన్నారండి ఈ విధంగా సో ఇవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే మనకి సో సింపుల్ అండి మీరు చేయాల్సింది ఏం లేదు వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఆ లింక్ పైన క్లిక్ చేసి రిజిస్టర్ అయ్యి మీరు నచ్చినటువంటి టైంలో నచ్చినటువంటి ప్లేస్లో మీరు చిన్న ఎగ్జామ్ రాయండి వెయ్యి మార్కులకి ఐదు వందల మార్కులు తెచ్చుకుంటే సో టాప్ టూ హండ్రెడ్ స్టార్ట్అప్స్లో మరి అయితే మీకు ఉద్యోగం రావడం జరుగుతుందండి సో మినిమం ప్యాకేజ్ బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ చూసినట్లయితే సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్గా ఉండబోతుంది అంతేకాకుండా మీరు ఎగ్జామ్ రాసినట్లయితే మీకు మంచి గిఫ్ట్ ట్యాంపర్స్ కూడా అందజేస్తారు ఓకేనా ఆల్ ది బెస్ట్ బాయ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి క్యాండిడేట్ హూ పాజెస్ రిక్విజిట్ క్వాలిఫికేషన్ మే అప్లై ఆన్లైన్ బై సాటిస్ఫైయింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్ అబౌ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అంటూ మనకు ఇచ్చారండి సో వెయ్యి ఉద్యోగాలు లిమిటెడ్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ జనరల్ రిక్రూట్మెంట్ అంటూ రెండు కూడా ఇచ్చారండి మనకి సో నంబర్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ సబ్జెక్టు వేరియేషన్ అంటూ మనకి ఇచ్చారు ఇక్కడ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ ఎవరు అర్హులు యాక్చువల్గా దీనికి అని చెప్పేసి చూద్దాము జూనియర్ లైమెన్ మస్ట్ పాసెస్ ఎస్ఎస్ఎల్సి ఎస్ఎస్సి టెన్త్ క్లాస్ విత్ ఐటిఐ క్వాలిఫికేషన్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ వైర్మెన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఇంటర్మీడియట్ ఒకేషనల్ కోర్స్ ఇన్ ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ అంటూ మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారండి ఓకేనా టెన్త్ తర్వాత ఐటీఐ చేయాలి లేదా ఇంటర్లో ఒకేషనల్ కోర్సు ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్లో చేసిన వారు మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అందరు కూడా గమనించాలి నోట్ ఇఫ్ దేర్ ఈజ్ ఎనీ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ ద అబౌ క్వాలిఫికేషన్ ఆర్ ద అబౌ పోస్ట్ ద క్యాండిడేట్ షెల్ ప్రొసీడ్ ద ఈక్వెలెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద అథారిటీ ఇష్యూయింగ్ ద క్వాలిఫికేషన్ సర్టిఫికేట్ ఒకవేళ మీరు కనుక ఎలక్ట్రికల్ విభాగంలో మరేదైనా కోర్సు చేసినట్లయితే సో మీరేం చేయాలి అట సో ఈక్వెల ఈక్వెలెన్సీ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద అథారిటీ ఇష
సో అప్లికేషన్ ఫీ వచ్చేసి రెండు వందల రూపాయలండి ఈచ్ అప్లికెంట్ మస్ట్ పే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ టు వర్డ్స్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రొసీజింగ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ ద పాచ్ అప్లికేషన్ హ్యావ్ టు పే వన్ ట్వంటీ రూపీస్ టు వర్డ్స్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ ఓకే మరి ద అప్లికెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ కమ్యూనిటీస్ అండ్ అప్లికెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు ఈడబ్ల్యూఎస్ వారు కూడా ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పేమెంట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీ అంటే నూట ఇరవై రూపాయలు ఉండవు రెండు వందల రూపాయలు అయితే పే చేయాలి సో అప్లికెంట్ హూ అప్లికెంట్ టు అదర్ ఎస్టేట్స్ ఆర్ నాట్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద పేమెంట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీ నుంచి కనుక మీరు అప్లై చేయాలి అనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఈ యొక్క జైలం ఉద్యోగాలకు మీకు మాత్రము కంపల్సరిగా మూడు వందల ఇరవై రూపాయలు ఫీ ఉంటుందంటూ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు అంటే అందరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు వీటికి మరి సెంటర్స్ ఫర్ ద రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ వచ్చేసి సో అన్నీ కూడా ఉంటాయండి మన స్టేట్స్లో కంప్లీట్గా ఉంటాయి ఓకే జిహెచ్ఎంసీ ఏరియాలలో హౌ టు అప్లై ఫస్ట్ ప్లీజ్ ఫైన్ ద అన్ ఎగ్జర్ అంటూ మనకు క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారండి ముందుగా పేమెంట్ అనేది చేయాలి చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత స్టెప్ బై స్టెప్ మనము అప్లికేషన్ ప్రాసెస్ని కంప్లీట్ చేసుకోవాల్సి అయితే ఉంటుందండి సో కొన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అయితే ఇచ్చారు ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి ఏంటి అనే వివరాలు మరి దీనికి సిలబస్ ఏముంటుందండి చూద్దాము సో దీనికి ముందుగా చెప్పాల్సిన అంశం ఏంటంటే మహిళా అభ్యర్థులు కూడా అర్హులే అండి ఇటీవల మనకి యాక్చువల్గా బాయ్స్ని మాత్రమే తీసుకునేది అయితే హైకోర్టు ఒక తీర్పు అయితే ఇవ్వడం జరిగిందండి హైకోర్టు తీర్పుతో మహిళలను కూడా జైలం ఉద్యోగాలకు తీసుకున్నారు లాస్ట్ టైం కూడా చాలామందికి జైలంగా జాబ్ వచ్చిందండి మహిళా అభ్యర్థులకు ఈజీగా వస్తుంది జాబ్ కానీ కొంచెం కష్టసాధ్యం కానీ కానీ ఈజీగా వస్తుంది ఓకే సో డిస్టిక్స్ కవర్డ్ ద డిస్టిక్ ఫాలోయింగ్ విత్ ఇన్ ద అడ్యుకేషన్ అంటే వీళ్ళంతా కూడా లోకల్ అండి మహబూబ్ నగర్ వనపర్తి నాగర్ కర్నూల్ జోగులంబ గద్వల్ నారాయణపేట్ నల్గొండ భువనగిరి భువనగిరి యాదగిరి సూర్యపేట్ మెదక్ సిద్దిపేట్ సంగారెడ్డి వికారాబాద్ రంగారెడ్డి మేడ్చల్ మర్కజ్గిరి అండ్ హైదరాబాద్ డిస్టిక్ ఇవన్నీ కూడా లోకల్ క్యాండిడేట్స్ వీరంతా లోకల్ క్యాండిడేట్స్ని ఏ విధంగా డిసైడ్ చేస్తారు ఎక్కడైతే ఒకటవ తరగతి నుంచి ఏడవ తరగతి వరకు కంప్లీట్గా చదివి ఉంటారు వారంతా లోకల్ క్యాండిడేట్స్ మిగతా వాళ్ళంతా కూడా నాన్ లోకల్ కిందకి అయితే రావడము జరుగుతుంది మరి లోకల్ క్యాండిడేట్స్కి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ఉంటుంది వేరే స్టేట్ నుంచి లేదా ఏ వేరే స్టేట్ నుంచి వేరే డిస్టిక్స్ నుంచి అప్లై చేసినా కూడా ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా అంటే వెయ్యి ఉద్యోగాలకు గాను ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే మరి మనకు ఎన్ని ఉంటాయండి యాభై ఉద్యోగాలు అయితే ఉంటాయి వేరే స్టేట్ వారికి ఓకేనా సో మరి డీటెయిల్స్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ద సిలబస్ రిటర్న్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ద జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ ఇస్ అ ప్లేస్ అంటూ మనకు క్లియర్గా ఇచ్చారు సో ఎగ్జామినేషన్ పదిహేడవ తారీఖు ఏడవ నెల రెండు వేల ఇరవై రెండున ఉంటుందండి సో జిహెచ్ఎంసి పరిధిలో ఉన్నటువంటి అన్ని సెంటర్స్లో ఉంటుంది ఓకే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఒకసారి మనము యా టోటల్ మార్క్స్ మనకు హండ్రెడ్ ఉంటాయండి వంద మార్కులకు కానీ ఉంటుంది సో ఎనభై మార్కులు మ్యాక్సిమమ్ అప్ టు ట్వంటీ మార్క్స్ పర్ల అటేషన్స్ అండ్ అవుట్ సోర్స్డ్ పర్సన్స్కి అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుందంటూ మనకి ఏదైనా క్లియర్గా ఇచ్చారండి సో మినిమం క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ ఇన్ ద రిటర్న్ టెస్ట్ వచ్చేసి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓసీ మరి ఈడబ్ల్యూఎస్ థర్టీ బీసీ థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ థర్టీ పర్సెంట్గా ఇవ్వడం అయితే జరిగింది క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్గా వీటిని అయితే మనం చెప్పుకోవచ్చు శాలరీ కూడా థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ వరకు అయితే వస్తుందండి మనకు ప్రతి నెల చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ బ్రేక్ ఆఫ్ వేకెన్సీస్ కూడా మనకు క్లియర్గా ఇచ్చారండి సో పీడిఎఫ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు నెమ్మదిగా చదువుకోండి ఓకే మరి సిలబస్ ఫర్ ద పోస్ట్ ఆఫ్ జేఎల్ఎం ఇన్ టిఎస్ఎస్పిడిసిఎల్ స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఐటీఐ ఎలక్ట్రికల్ ట్రేడ్ జనరల్ నాలెడ్జ్ విభాగంలో అండి సో ఎనభై మార్కులకు కానీ ఉంటుందండి ఇది అరవై ఐదు మార్కులు జనరల్ నాలెడ్జ్ థర్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ ఐటీఐ ట్రేడ్లో ఉంటాయి డ్యూరేషన్ వన్ ట్వంటీ మినిట్స్ మినిమం మార్క్స్ మ్యాక్సిమం మార్క్స్ ఐటీ అండి సో ఇక్కడ మనకు దీని యొక్క సిలబస్ కూడా క్లియర్గా ఇచ్చారండి సో మన కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా దీనికి యూజ్ అవుతాయండి అందరు కూడా గమనించాలి కరెంట్ అఫేర్స్ పీడిఎఫ్ ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనేది వీడియో ఎండింగ్లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకేనా కంప్లీట్గా మన కోర్సు కూడా లా లాంచ్ చేస్తున్నాము కోర్సు కూడా తీసుకోవాలనుకునేవారు మంచి అవకాశం అండి ఇంట్లోనే కూర్చొని మీరు మీ కంప్లీట్గా చదువుకోవచ్చు మీరు బయటికి వెళ్తే మనకు దాదాపు పదివేలు అవుతుందండి కోచింగ్ ఫీజు కానీ మనము చాలా చాలా తక్కువలో అందిస్తున్నాము ఒకసారి గమనించ
ఏపీలో తెలంగాణలో అన్ని పోటీ పరీక్షలకు కూడా ఉపయోగపడే విధంగా మ్యాగజిన్ అయితే అందచేయడం జరుగుతుందండి పీడిఎఫ్ రూపంలో మరి ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ కరెంట్ అఫేర్స్ అయితే మీకు అందచేయడం జరుగుతుందండి ఇందులో మనకి పదివేలకు పైగా జనరల్ స్టడీస్ క్వశ్చన్స్ అయితే డైలీ వైజ్గా డైలీ ట్వంటీ వైజ్గా మనకు ఉంటాయండి కరెంట్ అఫేర్స్ అన్నీ కూడా సో డే వైజ్గా వన్ బై వన్ ఎంసీక్యూస్ ఉంటాయి అండ్ వాటికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా క్లియర్గా ఉంటుందండి ఓకేనా మరి ఇది కనుక ఎవరైతే ఈ యొక్క ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ తీసుకుంటారో వారికి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు ఏపీ మరియు తెలంగాణ కండక్ట్ చేసినటువంటి కంప్లీట్గా సాల్వ్డ్ పోలీస్ పేపర్స్ అయితే అందచేయడం జరుగుతుందండి కానిస్టేబుల్ పేపర్స్ మరి ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి మాకు కావాలి అనుకున్న వారు ఈ యొక్క నంబర్ ఉంది చూడండి నైన్ జీరో త్రీ జీరో త్రీ సిక్స్ టూ ఎయిట్ ఫైవ్ త్రీ అనేటువంటి నంబర్కి గూగుల్ పే కానీ ఫోన్పే కానీ చేసి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే అండి ప్రజెంట్ ఆఫర్ ఉంది వన్ మంత్ కనుక మీరు తీసుకుంటే మీకు ఒక మంత్కే ఇరవై ఐదు రూపాయలు అవుతుందండి కానీ ఇక్కడ చూడండి ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ మీకు వన్ ఫిఫ్టీకే ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి చాలా మంచి అవకాశము మరి ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ అంటే రెండు వేల ఇరవై ఒకటి జనవరి నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు ప్రజెంట్ మార్చి వరకు అయితే ఉంటాయండి ఏప్రిల్ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు కదా మార్చి వరకు అయితే ఉంటాయి చాలా అంటే చాలా క్లియర్గా ఉండడం అయితే చూడవచ్చు ఓకేనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారు సో మరి తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి డీటెయిల్స్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఎవరైనా మన టెలిగ్రామ్ కానీ వాట్సాప్లో జాయిన్ అవ్వాలి అనుకుంటే లింక్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను జాయిన్ అవ్వచ్చు ఓకే థ